Vlada i ja naš medeni mesec proveli smo na tovarniku. U sred njiva kukuruza, u sred izbegličke krize i na balkanskoj ruti. Policajci, novinari, humanitarci i mi izbeglici Sirije i svi tih drugih dalekih zemalja. Sećam se da je ti dana teren bio naša kuća. Moja organizacija pokrenula je akciju sa kupljanja odeće od građana. Skoro sve kilolegi u kancelariji sami su bili izbjeglice tih 90-ih, vlada isto. Ja nisam bila izbjeglica, 90-ih sam bila mala, ali je ostalo da izbjeglicama treba pomagati. Tako je bilo i danas. Ti dana na tovarniku delila sam hranu, vodu i reč utehe. Ili sam se bar nadala da to radim. U Novom Sadu nosila sam po 500 pelana odjednom i pakovala pakete, a na tovarniku delila vodu. Vlada je delio sendviče, vičući McDonald's i unoseći tako malo humora u cijelu priču. U već sljedećem momentu bila sam u konteneru i sklanjala smeće sa volonterima iz Amerike. Bili smo i umorni i prljavi, ali srećni jer smo znali da činimo dobru stvar. Izbjeglice su pristizale autobusima koji su ih ostavljali u njivama neki 3 km od granice. Tada se već pričalo o zatvaranju granica, izbjeglice su bukvalno trčale prema Hrvatskoj nadajući se da će uspjeti da pređu. Sjećam se da smo mi bili tu sa hranom, vodom, odećom i obućom, ali su oni samo prolazili i žedni, gladni, goli i bosi trčeći ka granici. Iz ko zna kog poredu autobusa izašla je porodica. Dvoje dece, mlađa žena, stariji čovek sa povređenom nogom koju rukama nosio bebu i ona, Amira. Tako sam je nazvala, devojčica od nekih 9-10 godina sa torbom na leđima i torbom u rukama. Ona je zvala ostale i govorila im da nastave da hodaju. Poput malog zapovednika, ozbiljna i pomalo ljuta, na sve one koji se vuku, cijelu porodicu je gurala napred i bila kuša faktor koji ih tera da nastave. Ja nisam govorila njihov jezik, ali sam sve razumela iz njenih pokreta, a njeno lice odavalo je utisak stare i stroge bake sa svojih preživenih barem 60 godina. Dala sam im nekoliko kesa u koje su prebacili stvari iz pocepanih torbi. Svo to ova vreme Amira ih je požurivala stavljajući ponovo jedan ranac na leđa, a drugi ruki. Ponudila sam joj pomoć da ponesem torbe, ali je odbila i krenula napred. Potrčala sam za njom i ponovo je ponudila pomoć. Ovog puta je prihvatila, mada mislim da je više dopustila da je pomognem da nosi torbu nego da je pružim pomoć. I dalje je imala onaj ozbiljan izraz lica. I iz nje su zračili ozbiljnost i ponos, skrivena zabrinutost i upornost. U tih njenih 9-10 godina nigde nije bila devojčica koja je razmišljala šta će da radi posle škola. Imala sam želju da je zagrli i da joj kažem da je hrabra, ali nisam sigurna da bi ona to dozvolila. Na neka dva kilometra od granice čekala su nas dva kombije i auto. Padala je noć i nije više bilo svetla u njivama. Uz pomoć prevodioca nekako smo im objasnili da ćemo pokušati da ih prevezemo barem do granice. Bio je muk, a ispred nas policija. Mislili smo da je tu kraj naše vožnje i da dalje nećemo moći. Stari čovjek sa bebom, kad je vidio policiju, uplašio se i pokušao da izađe iz auta. I ja sam se uplašila jer znala sam da to ne smijem da radim, ali savjela sam ispak nije dozvoljavala da te ljude ostavim tek tako. Policajac se pogleda u auto i... Pomerio se strano i pustio nas da uđemo. Tu negde bila je tabla na kojoj je pisalo Evropska unija. Dekica sa bebom, kada je video tablu, počeo da plače i zagrlio vladu. Nije to bio plač od straha ili tuge. Bio je to plač očajnika koji je konačno video kraj svog puta. Nisam imala snage da im kažem da do te Nemačke i Austrije ima još dosta. Ali nije ni bilo važno. Oni su u tom momentu bili srećni i trebali im je sačuvati taj moment. Pozdravili smo se sa njima, a Mira je stavila svoje torbe na leđa i samo klimnula glavom. Do našeg punkta vratila sam se čutke. Nije mi bilo do priče. Već je pao mrak i uključili smo farove na autima kako bi ostale izbjeglice koje su i dalje dolazile vidjele kuda da idu kroz njive. Stajala sam i gledala za njima, osjećajući na svojim leđima težinu amirenih torbi. U tom momentu pala mi na pamet moja babarista koja je izgubila kuću i nosila ranjenog sina na rukama. Sjetila sam se vučeka Mikija, kog je deda morao da ostavi. Sjetila sam se brata Njegoša, koji je rođen u koloniji. Sjetila sam se Maje, koja je izbjegla sa mamom i sestrama i nije prepoznala oca kada se vratio sa ratišta. Sjetila sam se Sanje, koju rat i danas proganja i koje dane provede da ne priča o tome kako je postala izbjeglica. 
Sjetila sam se žene iz Sirije koja je po ceo dan gledala sliku bebe koja se udavila u moru. Sjetila sam se dede asmatičara za kog nije bila invalidskih kolica i kom sam dala po svoju pumpicu. Njemu je bila potrebnija nego meni. I ponovo sam videla ispred sebe Amiru, devojčicu koja je oduzeto pravo da bude dete. U tom momentu reč izbilica za mene dobila je lice. Ne jedno lice, more lica. More lica kojima je oduzeto pravo na njihov vlastiti život. Pravo da piju kafu sa prijateljima i da ne gledaju ranjenog sina, da ne dočekaju smrt svoje dece. Pravo da budu deca, pravo da budu ljudi. To lice može da bude moje ili tvoje. I baš zbog toga znala sam da ću sutra ponovo, zbog svih njih koji dalje prolaze kroz njive u svetlo svarova, koračajući u neko bolje sutra, da ponovo dođem i pomažem. To je bila moja obaveza, a trebalo je da bude svačija.